wanneer het komt bij die verhouding wat God geskep het. Een verbondsverhouding, Malachi sê dit so mooi, Malachi 2, die vrou van jou verbond. Een verbondsverhouding, een verbond is een verhouding wat gebaseerd is op beloftes, verseel is met bloed. Een verbondsvrou wat jy meer in verhouding het gestap het, en dat is een verhouding wat dier God geskap is, wat hy geseen het, wat tot my en jou as mens, man en vrou, tot ons voordeel. Ek wil begin by ons, is bezig met die reeks van geloof en aksie. En die doel van die reeks is, nie net om een reeks te preek en vir ons mooie stories te vertel, mooie verhalen te vertel nie, want ons kyk juist na die reeks van die stories van individuee wat sy leven ons inspireer en ons noem hierdie individuee geloofshelde. Dit is die superheroes van die Bijbel. Ok, as ons nou kinderkerkklasie gehad het, sal ons al gesê, die is die superheroes van die Bijbel, en ek wonder wat sy kyps ons vir elkeen aangetrek het. Weet, Abraham sal een groot A opgehaad het, seker, en Moes is een groot M opgehaad het. Het is net Sarah waar die superman en kon aan met die S gehad het. En ons gaan juist vir oogend kyk bykie na die lewe van Sarah en ek gaan ook bykie van Abraham en Sarah ook aanraak. Ek weet Philip het laatst week bedien oor Abrahamse lewe en oor Noachse lewe. Maar ons gaan vir oogend aan beweeg na die volgende geloofsheld en dis een vrou. Kan julle geloof mannen sien? Vrou, ons kan ook geloofshelde wees. Maar ons gaan die met jou sitplek gordel, as die vrou het nou so hard allemaal in geset, jy moet jou sitplek gordel vastmaak, want die is een paar goed wat julle gaan leer vir oogend uit Sarah, sy leven uit, kyk, soos julle gereed hiervoor, kyk, soos julle rechte gereed hiervoor, goed, hier gaan ons, ek lees vir ons in die breers 11, vanaf vers 11, hy sê, dier die geloof, het Sarah self ook kracht ontvang, om bevrug te word, en toe sy oor die leeftijd was, het sy gebaar, en dan hierdie gedeelte kan jy onderstreep, omdat sy hom getrouw geacht het, wat het beloof het. Omdat sy hom getrouw geacht het, wat het beloof het. Nou, ons het gekyk na Jenogse lewe, ons het gekyk na Abelse lewe, en ons het gesien dat Abel vir God die beste gebring het, sy eerste gebring het. Ons het gesien hoe Jenog met God gewandel het. Ons het gesien hoe Noach gehoorsam was, en die vrees van die Heere, het sy vrees van die Heere, en al het het om amper klink of het honderd jaar was, wat het gevat het om die ark te bouw, was sy gehoorsam aan God, omdat hy God gevrees het. Ons het gesien dat Abraham God vertrouw, en in God gegloe het, en bereid was om sy sien op te offer. Nou, ek gaan nou kom, ek kom, dit die rede ook, wat ek denk Abraham bereid was, om vir Isaac op te offer, maar hier kom ons na Abrahamse vrou toe, Sarah, en die woord sê, sy is een geloofsheld, en hy noem haar as een geloofsheld, omdat sy hom vertrouw het, en om getrouw geacht het, wat dit beloof het. En so rik terug het ek gepraat, oor die concept van beloftes. En hoe weet God vir ons soveel beloftes het, en die belofte is net so krachtig, en sy kracht hang af van die een wat het beloof het. En ons allemaal was al te leergesteld in beloftes, wat nie nagekom is nie. Maar as God beloof het, sal hy het nakom, want al sy beloftes is ja en amen in Christus Jesus. Sy woord sal nie leeg terugkeer nie. Godse wil sal geskiet al is dit nie met jou nie, al is dit nie in jou generatie nie, want een generatie kan Godse wil mis. Dit moet ons verstaan. Jy kan Godse plan vir jou leven mis. Niks is predestined nie. Hoor mooi. God het een plan. En as God een plan het, gaan hy sy plan uitvoer. En as jy nie gehoorzaam gaan wees nie, gaan hy iemand anders te gebruik. Dis die realiteit. Somtijds dink mense wel, God het klaar vooruit my plan, en alles is vooruit so in plek gesit, so alles gaan my net gebeur spontaan. Die realiteit is, God in sy weese is almachtig. God is, met ander woord, hy is in staat om energie te doen. Weet julle dat God ook in staat is, en hierdie gaan ook een skok vir sekere mense wees, God is ook in staat om sy wil te verander. God kan, en hy is almachtig, God kan sy plannen verander. En ons leven, en ons manier van optree en doen, beinvloed sy plan. Wat begeer God boe enig iets anders te? En hy het vir die eerste koning, koning Sal gesê, na dat hy die tweede keer gesondig het, en hy offers aan God gebring het, maar hy het verkeerd gebring het, want die profeet mis het eindig gebring het, toe sê die profeet die volgende woorde, het God een behoefte aan God, offergave soos aan gehoorzaamheid. 
gehoorzaamheid is niks, is, is beter as offergave, want wederstrevigheid, met ander woorde rebellie, is soos die sonde van waarsere, eie sinnigheid. Godse wil, hoekom begeer God gehoorzaamheid meer as enig iets anders te? Want in gehoorzaamheid kan Godse wil geskiet. In ongehoorzaamheid kan ons Godse wil mis. Nou, die mense sal het bevraag teken, wel, daar was een koning, denk is die skia, wat die heren die profeet om te gesteer het, en sê, wordie, uh, jou, jy gaan sterf, want hy was siek gewees, hy het, hy het is, is seer aan omgaat, soos een infectie eindelijk, en hy gaan sterf, en ons weet, die koning achter die profeet, om die boodskap bring, toe hy sy, en, en uitloop, toe draai hy sy aangezicht na die heren toe, en hy herinner die heren, en hy praat met die heren, en die heren stier die profeet terug, en God besluit, verander sy besluit, oor die skia, en sê, ek voeg nog 15 jaar by jou leven, het God sy besluit verander oor hom? Ja, Het God sy besluit verander oor Adam en Eva? Ja. Wat was die plan van Adam en Eva? Die tuin van Eden? Het hulle die tuin van Eden geblei? Nee, hoekom? Want hulle was ongehoorzaam. Wat was Godse plan vir sy volk, terwijl hy het Egypte uitgeleid? Die land wat oorlof van melk en ening. Binnen elf dae kon hulle dit in besit geneem het. Het hulle dit in besit geneem? Want het vat elf dae om van Egypte af te stap na Kanaan toe te voet hulle het daarby uitgekom, hulle het die verspieders ingestuur, en die verspieders het getwyfel, hulle het nie die geloof gehad nie, en hulle het die volk opgesweep, en die volk het saam met hulle gestem, en gesê nie, ons kan dit nie doen nie, hulle het na hulle self gekyk, maar hulle het nie na Godse beloftes gekyk nie, sê die kerk, ons moet verstaan hoe belangrijk dit is, om na Godse beloftes te gaan kyk, en dit te glo, en te reageer, op sy beloftes, want dis ook om ons praat van geloof, in aksie, Geloof is nie net een praatding nie, geloof is nie net een kennisding nie, geloof is een, wanneer ek gehoorzaam is, beteken dat ek hoor en ek doen. Dis wanneer ek gehoorzaam is, dis wanneer geloof in aksie kom is, ek hoor en ek doen, want ek vertrou die een wat die belofte gemaakt het, soos die woord sê van Sarah. Sy het die een, sy het hom getrouw geacht wat het beloof het, wat het God van beloof het? God het die belofte aan een man gemaakt, natuurlijk is sy deel van die belofte, hy het die belofte aan een man gemaakt, as die jou nageslag sal wees, soos die sterre van die hemel, soos die sand van die see, dis die belofte, maar ons moet onthou dat, sy was al redelijk oud gewees, en ons gaan nou sien hoe oud was Sarah gewees, en hoe beskryf die bybel, haar ouderdom, en baie interessante versies, wat ek net ontdek het, oor hoe hy, en dit gaan ook een paar mense help vir oogend die so, hy sê daarom is daar ook gebore, vers 12, uit een vader, en dit een verstorvene, kinders soos sterre van die hemel, in menigte en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. Natuurlijk, hierdie profetiese woord, of hierdie belofte aan Abraham, het Jesus ingesluid, want hy het vir hom gesê, en die Hebreer skryver beskryf het baie mooi, hy sê, dat die, die Heer het vir Abraham gesê, en jou sal die nazies meervoud van die aarde geseend wees. Want in daar was die volk, Die Joodse volk het gedink, hulle is die uitverkore volk, en net hulle kan die seen van die heren ontvang, net hulle is die, is, die, is, die, is die volk van die heren, maar die woord sê dat ek en jy, in Christus Jesus, is die nageslag van Abraham. So ons, wat Jesus sy bloed aanvaar het, en ek het woensdag aand gepraat oor die bloed, as jy dit nie bijgewoon het nie, kyk het op die YouTube kanaal, as ons onder die bloed is van Jesus Christus, is ons dan deel van die nageslag van Abraham. En dan, die nageslag van Abraham, is deel van die beloftes van Abraham, is deel van die seen van Abraham, en daarom kan ons aanspraak maak, op die seen van Abraham, want in jou, sal die duisendste geslag, geseen wees, en die nasie sal geseen wees, so, God sê, vir Abraham en, en Sarah, hoor jy, <coughs> jylle gaan, groot nageslag hee, nou die woord beskryf, die eerste keer wat ons hoor van Sarah, en toe was haar naam nie Sarah nie, haar naam was Sarah hee, en hier is belangrijk, Hy sê, Sarah het vir Abraham gesê, ja, o, skies, nee, Sarah, hier die eerste keer het ons lees van haar, sê die woord, dat sy kon die kinders kry. Dit was waarin sy geken was. Sy kon die kinders kry nie. En dan weet ons in Genesis 16 vers 2, hy sê, Sarah het vir Abraham gesê, jy wee die Heere het my nie toegelaat om moeder te word nie. Stop net eerst daar. Is dit die waarheid? So ek moet vir hulle sê, dat die skryver van die breers, het ek gewonder hoekom hy Sarai ingesit het. 
Want ik vind mijn plekken waar Sarah rechtig die geloof gehad het en die vertrouwen gehad het. Want God het daar die belofte weer kon bevestig. Toen hij die twee engelen naar Abraham toe gestuur het, wat hij onder die boom ontmoet het. Net voordat hulle na Sodom en Gomorra toe gestuur is, die selle engel wat, engel wat soon toe gestuur is, het hulle die gesprek met Abraham gehad en Abraham sy roeping kon bevestig en die belofte kon bevestig dat jouw vrouw zal zwanger wees. Nou op die stadium, toe hulle om verskyn was Abraham oor mooi en dink mooi, 99 jaar oud. Toe hy weer die belofte kon bevestig het. Nou, ek skat en ek het probeer uitwerk toe, toe Abraham die eerste keer in die woord sê ook, hy was 75 jaar toe hy sy vader sy huis verlaat het. Toe God hom gesê het, los jou pa sy huis, trek na Kanaan toe. Toe was hy 75 jaar, so God het min of meer daar ook seker vir hom dan die belofte gegeef van hierdie sterre van die hemel, so, so sal jou nageslag wees, en eers op 99, so gaan werk jy sommie uit, sommie uit, is wat, 25 jaar later, 24 jaar later, kom die engel en hulle sê, dit gaan nog gebeur, nou Abraham het God gegloe, en is het om tot gerechtigheid gereken, so hy het gegloe, God kan het doen, maar Sarah het nie jyltemal daar in geloof gehad, want sy sê so, maar God het my nie toegelaat nie, om moeder te wees nie, hallo Sarah, wat dan vir die belofte, Sarah hier, want die sê nog, Sarah hier, okay. wat van die belofte, hy sê, gaan toch, hoor wat doen sy, gaan toch, in by my slaf vind, miskien sal ek uit haar gebouw word, en Abraham het, na Sarah hier, geluister, belangrik, hy het nie na Sarah geluister, nie, hy het na Sarah hier geluister, en hy gaan nou sien, hoekom het belangrik is, want daar is iets wat ons moet leer, en die so vier punt dat die volgende vir wil deurgee uit die geloof van Sarah, of wat eerst Sarah hier was. Ok, so vir interessantheid, kom God in Genesis 17, en dis nou nadat Sarah besluit het, Sarah hier besluit het, die, um, God sloer so'n bykie met sy beloftes, en uh, ek denk ons moet God so'n bykie help. Want het was, weet, 25 jaar terug het ons miskien die belofte gekry, daar ook bykie langer terug, en nou is ons hier so, ek is, uh, sy was toen 89, hulle verskil 10 jaar, en Abraham is 99 jaar oud, um, ek weet nie of het gaan gebeur nie, maar God het al kan een plan, nou sy het baie hoop in haar man gehad op 99, om die bediende vir hom te gee, maar hy was nie 99, toe die bediende, het sy die bediende gegeet, en sy was, Abraham was op daai stadium, want, Toe, toe Isaac gebore was, toe was Esau 14 jaar oud geweest. So Abraham was toe, daarom nie, 100 jaar oud nie, maar hij was net 86 jaar oud geweest. Toe sy die bediende vir hom gee, ok, haar slavin vir hom gee, en sê, wek vir God de generatie en vir my een nageslag uit haar uit. So hier is haar plan, en weet julle dat tot vandag toe beleef die wereld die nagevolge van die mens, wat in Godse plannen ingemeng het, en God wil aan help, wie van julle was al daar? Heer, ek weet as beloofd is, maar ek dink, uh, die, die tyd is so bykie voorbij gegaan. Heer, ek is uh, 86 jaar oud, my vrou is 76 jaar oud op die stadium, Heer, ons weet nie wat gaan gebeur nie, so kom ons gebruik maar ons bedien en ons help so, so bykie aan. En God is natuurlijk nie tevrede met dit gewees, maar die bediende is zwanger geraak, Wel dan Abraham. Kijk, 86. Kijk, denk je aan. Wie van jullie is al 86? Enig iemand dat 86, enige man dat 86 is? Kijk, Genesis 17. Kom die heren na Abraham toe en sê nie nie Abraham. Ek het een plan. En is uit jou eie lende en uit Sarah, Sarah hier, wat ek gaan vir julle generatie een nageslag geef. So, hoofdstuk 17 vers 15, kom die heren, en voordat hy weet sy belofte en vervulling kan kom, is daar eerste verandering wat moet plaasvind. Wat doen God? As jylle kan nie aangaan soos wat jylle aangaan nie, jylle kan nie leven met die gesindheid waarmee jylle leef nie, dinge moet verander, voordat my belofte en vervulling kom. En ek wonder somtijds as ons nie beleef dat die beloftes van God en vervulling kom nie, of daar nie dalk een paar verandering is wat eerst moet plaasvind en wat ons eerst moet luister, na wat is die verandering, aan een manier van doen, aan een manier 
van dink, aan haar gesintheid wat daak moet plaasvind, so dat God sy beloftes in vervulling kan kom, want as ons dink aan die volk, hoekom kon hulle nie die belofte land instap nie, hulle was nie gereed nie, hulle gedagtegang was nie recht nie, hulle geloof was nie recht nie, God moest eerst daar die generatie wat nog een slave mentaliteit gehad het, laat sterf in die woestijn, so dat amal 20 jaar en jonger, behalwe Joosje en Kaleb, die beloftes van God in besit kan neem, want hy het gesien, met hierdie mentaliteit, met hierdie gesintheid, hulle het sy rechte victim mentaliteit gehad, slagoffer mentaliteit, oe, ons is so springkane in hulle oe, hallo, het jy enige tyd vir hulle rees gaan vir hulle, luister, like ek soos vir jou soos een springkane, nee, hulle het aangeneem, luister, ons is springkane, hulle is reese, ons gaan nie hierdie ding kan doen nie, so God het gesê, nee, 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 julle gaan nie by beloftes in besit neem nie, julle kan dit nie met hierdie gesintheid doen nie, en hier kom doen hy die selfde, met Sarai en Abraham, Abraham, wat doen hy met hulle, hy sê, verder het God, Genesis 17 vers 15, verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sarah wees, En ek sal haar sien, eers wanneer sy wat? Haar identiteit verander. Eers, ek sal haar sien, en jou uit haar ook een sien gee, ja, ek sal haar sien, so dat sy tot nasies sal word, konings van volke sal uit haar voortkom. Wat met eerste gebeur? Haar identiteit verander moet verander, haar gesintheid moet verander, haar gedagtegang moet verander, want jou identiteit het een directe invloed op hoe jy dink. En identiteit, en ek weet hier, in die context is het gekoppel aan die naam. Nou ek wil nie vanochtend jou vraag gaan verander jou naam om jou geloof beter te maak nie, maar jou identiteit is nie noodwendig net jou naam nie, jou identiteit is wie jy gloe jy is, want wie jy gloe jy is, dit is jy. Wat gloe jy van jou self? Nou in die context van die tyd, was een naam baie direct gekoppel aan wie die persoon is en hoe die persoon optree. Ons kultuur het nie rechtig so groot inpak op die naamkeeses nie. Die jonger generatie begin het al om meer doen, maar ons het maar net oupas een naam gekry. Of het was een familienaam, so jy kry nou maar net die naam. Maar ons voorvaders het nie altyd besef wat sy inpak een naam eindelijk maak nie. Maar wie weis die, so ons kan nie altyd ons identiteit koppel aan ons naam nie, maar ons koppel ons identiteit aan wie ons gloe ons is en hy sê, verander eers haar naam, en dan sal ek as sê, en toe vir Abraham sy aangezicht, en hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, een kind gebore word, en kan Sarah wat 90 jaar oud is baar, en Abraham sê aan God, ach, mag Ismael, dit is nou die sê, wat uit die bediende gebore is, Ismael lewe voor die aangezicht, toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sarah, sal vir jou een sê baar, en jy moet om Isaac noem, en ek sal my verbond met hom oprug, as die eeuwige verbond vir jou nageslag na hom. Jou identiteit is direct gekoppel aan jou geloof. Kijk wat betekent Sarah hier. Sarah hier betekent, as jy die direct gaan vertaal hier die Hebrews uit dominatief, to make self a prince or princess. Sarah hier was dominerend. Sy het hierdie gehaardheid, hierdie gesintheid gehad, ons praat in Engels van she was demanding. Sy het gesê wat moet gebeur en het het gebeur en toe ek hierdie sien van haar naamse betekenis te maak het my sin toe die woord sê, en as ons lees in Genesis 16 vers 2 teruggaan, wat hy sê in die laaste gedeelte van die vers, toe hy sê, maar miskien moet jy nou by my bediende ingaan, en by slavin moet jy vir jou generatie opwek, hy sê, en Abraham het na Sarah hier geluister. Hoekom? Manne? Dames, vergeef my, maar moet nie altyd na jou vrou luister. En hier is die ding wat ek vir oog een bykie, en die reeg geloofs en aksie wil ek volgende dag bykie meer net rug na ons hevelike toe. God het die hevelik vir ons as mens gegee, want ons het het nodig gehad. God het die hevelik ingestel, reeds in die begin in Genesis 2, die man sal sy vader en moeder verlaat, 
sy vrou aankleef en die twee sal een vlees wees. Ons weet Genesis 2 beskryf het ook, hoe die vrou uit die man uitgeskap is, nadat die man eerste geskap is. En ons lees kort kort in die context van die woord, en ons lees kort kort in die Nieuwe Testament, daar is een specifieke orde, wat God bestem het, nie die mens nie. Wanneer het kom by die verhouding wat God geskep het, een verbondsverhouding, Malachi sê dit so mooi, Malachi 2, die vrou van jou verbond, een verbondsverhouding, een verbond, is een verhouding wat gebaseerd is op beloftes, verseel is met bloed. Een verbondsvrou, wat jy meer in verhouding ingestap het, en daar is een verhouding wat dier God geskap is, wat hy geseen het, wat tot my en jou as mens, man en vrou, tot ons voordeel is. Die beste lewe, is die getrouwde lewe, veronderstel om te wees. maar as ons na die wereld rondom ons kyk, en nie net na die wereld nie, as ons na die kerk kyk, dan praat die statistieke nie die selle, as wat ons beleef in die woord nie. En die vraag is, hoekom, lyk die statistieke, soos dat het lyk? Die Engelsman sal sê, the odds is against us, want ek dink is nou al 3 uit 5. Gemiddelde hewelik, hou in vandaagse context in Suid-Afrika 8 jaar. Daar was op een stadium oorweging van die regeringse kant af, omdat echtscheiding soveel geld kos, dat hulle vervaldatum op die hevelik wil sit. Na 7 jaar moet jy die hevelik gaan hernie, om soveel kostes te spaar. Is Sarah sy geloof gebaseer op? Getrouheid. Faithfulness. Sy was getrouw aan hom, want sy het geweet aan God, want hy is die getrouwe een. Getrouheid om vertrouw te word en te commit is een uitdaging vandag sy tyd. En daar moet ons net by een plek begin wat ons eerste sal besef, maar daar is een orde wat in plek moet kom, want Sarah hier het gedink sy weet beter as God, want sy was dominerend. Sy het gedink sy slim, sy het gedink sy weet die beste, en sy het gedink sy kan God help. En het die wereld in die verplossing geloos. En volgend, dames, wil ek het uit met jou gesels, oor jou plek, in jou hevelik. Nie volgens Nolan 2 vers 3 nie, volgens die woord van God. Maar ek wil met jou praat, oor jou plek, in jou hevelik, volgens die woord van God. Want jy sien kerk, die sukses, van generaties wat kom, die sukses van hierdie landse toekomst, leen die gezondheid van hevelike. Die sukses van ons nasie leen die gezondheid van die hevelik. Die verhouding tussen man en vrou wat een plek skep van veiligheid waarin een kind groot word en leer hoe om een goeie, elke jong meisie kan net by haar ma leer hoe om een goeie vrou vir haar man te wees en elke jong seen kan net by sy pa leer hoe om een goeie man vir sy vrou te wees. En dit is een verantwoordelijkheid wat ons vir ochend, wat ons hier sit, wat getrouwd is, moet besef en verstaan, en jy wat nog nie ongetrouwd is, jy moet jy weet wat vir jou wacht. En dit kom jy eenvoudig terug na die recept van God wat werk. Die orde van God wat werk. Sarah's naam moes verander word, want Sarah hier was dominerend, en die twee het baie die selle koppeling, maar die een is self aangestel aan die aniene, en Sarah, dit is my so mooi wat Sarah beteken, dit beteken mistress, Dit is a female noble en beteken ook om een prinses of een prins te wees en een plek van autoriteit te wees, maar nie self aangestel. En Afrikaans, denk ek, as ek het baie plein eenvoudig direct gaan vertaal na Afrikaans, toe teken het, sy is een beminde. Een wat geliefd is. 
Jy sien, was hy eerst dominerend was, en Abraham net gehoorzaam het wees, en sê, wie soos my bedien, vat net my bedien, en, en Abraham het geluister, en weet wie die opdracht ontvang, Abraham self het ontmoeting met God gehad, as ek net terug gaan, na Adam en Eva toe, waar die, op die fan getref, as ons het wil so stel, van ons geloof, Genesis hoofdstuk 3, God het vir Adam die opdracht gegeen, moet nie van die boom eet nie, wat doen die vrou, sy luister na die slang, en ek denk, Sarah hier het ook al oor uitgeleem, want Satan het geweet, hy daar desperaat uit, hy het gaan haar verlei, en, en as jy die verhaal mooi gaan lees, net daarna, toe sy baie kwaad vir Abraham, omdat hy haar slaf en swanger gemaakt het, haar voorstel, maar sien, toe was hy nog Sarah hier, Jy sien, God kan nie met my werk en met jou werk, en hier is dat nie net vir vrouwen sien, maar God kan nie met jou werk as jy dominerend is nie, en as jy beter wetend is nie, en as jy dink, jou plan is beter nie, iwers moet ek en jy ingeen, en te sê, jyre, nie my wil nie, maar jy wil moet geskiet. En ek wil jy vertrou, want hy het daar naam verander, en ons weet, hy het Abraham sy naam ook verander, van Abraham na Abraham, die hoofvader na vader van vele nasies, dat het hy die naam verander, maar hy het haar eerskom, verander, hy het al gesintheid kom verander, en sy het dier een transformatie gegaan, wat sy op een plek moes kom en uitgedaag gewees het, om te sê, jy moet nou begin luister, jy moet jouself nou onderwerp aan die wil van God, dier sy wil uit te leef, en sy wil te doen, en sy beloftes te gehoorzaam, en toe Sarah hier eers verander na Sarah, want Sarah hier kon aan die self onderwerp nie, sy het die bevele gemaakt, maar Sarah ha, het toe haar gesintheid verander, en sy was toe gehoorzaam, en sy het na haar man geluister, en sy het na God geluister, en hoor, waar was Sarah gewees? Genesis 18 vers 12, hoor gau hierdie, is my interessant, hoe Sarah na self gekyk het, hy sê, Sarah het maar self gelag, en dis nou toe die manne, sy het, sy het afgeluister toe die engele met Abraham die gesprek gehad het, om te sê, volgende uit die tijd, as jy so wees sien, sal jou vrou swanger wees, en sy het geluister, en sy het gelag, en Sarah het maar self gelag, en gedink, sal ek wel eens hee, nadat ek oud geword het, en my Heer oud is, hoor het sê die Bible in Basic English, daar is een paar Engelse vertalings, dat het baie interessant sê, maar die Bible in Basic English sê, en Sarah laughed to herself, somtijds moet ons nou self kyk, en net so'n bykie lach vir ons self, en dan laat jy in die spiel gekyk en gelag vir jouself. Ok? Ach, jy moet so'n bykie lach net. Jy moet kan lach vir jouself. Ok? En net besê waar jy is en wie jy is. En, sy, en Sarah, hy sê, Sarah laughed to herself and said, now that I'm used up, wie van julle voel so? Ek is opgebruik. Ek is moeg. Jy in Engelse vertaling sê, she was waxed old, verstaan nie, ek weet nie of sy soos was voel, sy drip maar net nie soos was nie, verstaan nie, wat, jy, ek is, I'm waxed old. Sy self al gesê, hy sê, now that I'm used up, am I still to have pleasure, my husband himself being old, jy, hy is het dubbele wonderwerk wat moet gebeur, die man is 99 jaar oud, hallo, Hoe moet ek nog plezier hee? Ek kyk hoe lyk hy. Machtig! Jere, hy verwacht baie. Hier is nie net vir my een wonderwerk nie. I'm waxed old. I'm used up. Ok, ek is opgebruik, jere, ek is klaar. Hoe kan ek nog plezier hee? My vraag volgend aan jou, is jy hevelik al so oud, dat jy daar nie meer plezier is? Da is hevelike, en ek praat nie van mense wat 50 of 60 jaar getrouwd is nie, da is hevelike wat al jaar oud is, maar die plezier het verdwijn, want jou gesintheid was nie recht, is nog steeds nie recht nie. Da is een orde wat moet recht kom, Dat is dinge wat bedoel is, wat in die hevelik in plek moet wees, so dat jou hevelik gezond kan bly. Want God wil een wonderwerk doen in jou hevelik, maar jy moet weer kan gloe, dat al maak die saak waar die is nie, al voel ek opgebruik, al voel ek useless, al voel ek te oud lichamelik, al voel ek te oud emotioneel, want by die mense is meer oud emotioneel as wat hulle lichamelik en oud is. 
kan ik nog plezier heen in mijn huwelijk, want God is die huwelijk bedoel voor plezier. Dank je vrouw, brava amen. Weet je er nog van? Ik ga niet detail volgen, dus spreek niet kinders en jong mensen. Maar ik vraag, ik vraag je volgend. Want als huwelijk is in een toestand, want daar is niet meer plezier in huwelijk nie. Man en vrouw geniet mekaar niet meer nie. Want as heel tyd hierdie battle om te oorleef en ons mis die kruks van die saak. Ons mis mekaar. Ons is so bezig met zoveel so dingen en die dingen waarmee ons bezig is stil die plezier. Wat het God, het God die plezier bedoel vir hevelik? Ja, God het het bestem, God het het bedoel. Paulus geer die opdracht in 1 Korintiërs hoofdstuk 7 en sê, hey, moet mekaar nie, weier nie. Behalwe, wanneer jylle oor een kom om te vast. Nou die een ou sê vir my, my vrou denk ek, vast al vir drie jaar. Want ek het nie meer plezier nie. Pastoor sê net van, ek kan uit die vasting uitkom, asjeblief. Kom, laat ons wel handen oplee. Oké? Okay. Want die sê dan, kijk, ons kan glimlach en gichel die oor. Ek het so'n bykie statistieke op, opgeneem, tussen ons mannen, om te vraag, hoe lyk die conditie van die plezier in jou hevelik? En hulle moest het een punt uit 10 gee, en ek het net randomly, hulle moest net geen naam opgesit nie, randomly, en dis in die kerk, hier by ons, en die hartseer is dis onderstandaard. Laar is een punt uit vijf, uit die gemiddeldheid. Hoekom? Want die orde is nie recht nie. Hoekom? Want ons voel opgebruik, ons is so bezig met die wereld, ons is so bezig met die dinge, maar jy is so bezig met die kinders, dat jy vergeet van pa. Ek dink dis daak een van die rede is, hoekom Abraham bereid was om die zak te gaan opoffer. Van die broeik het al die aandag gekry. Heere sê offer hom op, jy, dankie heere, dat ek nie Sarah sy aandag kry. Kom, Isaac, kom, 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 Isaac. Ek het altijd genoeg omdat hy tiener is, maar besef ek in hierdie gedeelte is daak net, omdat hy daak al die aandag gekry. Ons lach, kerk, hierdie goed gebeur. Ons mis mekaar. en ons het nodig om, om die heilige geest inspraak in te nooi, want hy kan jou jeug weer vernieuwen soos die van een arend, en hy kan weer maak dat jy plezier hee, want sy het zwanger geraak, en weet jy wat vat het om zwanger te word? Op 99, my maat, en sy was 89. Opgebruik! Maar toe weer een plezierkie, want toe kom Isaac. En ek wil volgende ernstig praat, kerk, en ons glimlach die oor goed, maar hierdie is die goed wat ons geliewelike gezond het, is dat ons die orde recht krijg, dat jy jou plek sal ken, mevrouw, wat is jou plek, meneer, wat is jou plek, waar vind jy jouself, waar leef jy jouself, Sarah het gelach en sê, ach, jyre, hoe kan ek, so die eerste ding, wat ek net hier so wil sê, is die eerste punt van ons, van Sarah's geloof, is jou identiteit is gekoppel aan jou geloof, Jou naam moet verdaak verander, jou gesintheid moet verander, die manier hoe jy na jouself kyk moet verander. Want anders gaan jy net altijd vir jouself lach en self dink, ek is opgebruik. Man, jy is nie opgebruik nie, daar is nog hoop. As jy asem in jou long het, wat ek volgens jou sê, het jy hoop. Jy het nog leven. God het een plan met jou leven as jy nog volgens jou sit. Hy wil een wonderwerk in jou en dier jou doen, as hy dit dier Sarah en dier Abraham kon doen op daar die ouderdom, wees ek en jy om te sê, jyre, ek dink nie, ek het meer tyd oor nie. Ek wil vir jou sê, daar is nog baie tyd oor. Want God wil dit ding doen, dier my en jou. Hy wil hee, dat ek en jou op die plek kom, wat ons hom vertrou om te sê, jyre, daar is beloftes oor my leven, wat nog nie waar geword word het nie, maar ek verander my gesintheid, en ek geloo nie, dat ek het my deel gehad nie, ek geloo nie, ek het my enings gehad, en is al voorbij nie. Jyre, terwyl ek asem het, wil ek die volheid van wat jy vir my instoor het, wil ek uitleef, dis een geloof en aksie, om te sê, ek sta nie vast in my ouderdom nie, ek sta nie vast in my ervaring nie, ek sta nie vast in my siege nie, jyre, ek sta op, en ek laat toe dat die heilige geest my weer inspireer en weer een vlammiekie om my kom op wakker blaas, heren, so dat ek weer kan opstaan en daak een Isaac kan baar vir God.
Toe sê die heren van Abraham, waarom het Sarah daar gelag en gedink, sou ek ook werkelijk baar nadat ek oud geword het. So iets het die heren toe ver, toe, so iets al vir die heren te wonderbaar wees. Hierdie tyd oor die jaar sal ek na jou terugkom en Sarah sal een sien hee. Jou geloof is boor die natuur. Sy het gekyk na natuur, na lichaam, want sy was voorbij die tyd wat die vrou kan zwanger raak. Maar God het nog steeds boor die natuur. Kerk, ek en jy kan nie vaststaan in die logische, in die natuurlijke nie. Want wanneer ons in geloof en actie kom, het ons weet, God gaan die boer natuurlijke doen. Dit wat onmoendlik lyk, by die mens is het ook onmoendlik, maar by God is alle dinge moendlik. Sarah het haar gesintheid in haar Abraham verander. Om nie dominerend te wees nie, maar sy raak een vrou wat haar onderwerp aan haar man, en sy raak die moeder van al julle vrouwens. Petrus, in sy brief van die kerk, kom haal hierdie geloofsheld aan, in die naam van Sarah. En hy kom gekleer vir ons bykie die prentje in, wat met Sarah gebeur het, toe haar naam verander het, toe sy wegbeweeg van dominerend, en haar wil en haar plan, en haar plek kom, wat sy self onderwerp, aan die hoof, wat dier God in haar huis aangestel is. God het beplan, hy het jou geslag bepaal, nie hoe jy voel nie, God bepaal die geslag, God bepaal die orde, en wanneer jy God wil vrees, moet jy sy orde respecteer. 1 Petrus 3, hoofstuk 1, net so met jylle vrouwe, wie is die recept? Wil jy suksesvolle hevelik he? Wil jy plesier in jou hevelik beleef? Wil jy die goeie resultaat in jou hevelik beleef? Hier is die recept, net so met jylle vrouwe, aan jylle eie mans onderdanig wees, so dat as sommige aan die woord ongehoorsam is, hulle ook dier die wandel van die vrouwe, sonder woorde gewin kan word. Hoor jylle wat sê? Wat sê Petrus? Daak as jou man ongehoorsam is, daak as jou man ongelovig is, die manier hoe hy gewen gaan word, is nie die van om te vertel hoe verkeerd hy is nie, want dis een delilla gees, sy het heel tyd die swakheid, van Simpson gesoek, dis in jou plek nie, dis in jou werk nie, de lille wat ons was daarop uit, en ek het nie vir oog in die tyd, om die lille geest te focus nie, maar sy is daarop uit, om my man sy swakere uit te buit, jou man het swakere, maar is jou plek om hom sterk te maak, nie dit uit te wees nie, hy sê as hulle ongehoorsam is, hulle sonder die woorde, sonder woorde, dier die wandel van die vrouwe gewin kan word, as hulle julle reine, Gods vreesende wandel aan skou het, jylle versiering moet nie uiterlik wees nie, haar vlechterij en omhang van goud en aantrek van kleren nie, nou hierdie is nie een wet om te sê, mag het nie doen nie, hierdie sê, dit is nie wat jou waarde bepaal nie, mevrou, jou waarde lie baie dieper, hy sê, maar die verborgen mens van die hart, en die onvergankelike, met ander woorde, dit wat nie kan dood gaan nie, dit wat nie kan oud word nie, dit wat nie achteruit gaan nie, met die onvergankelike versiering van een sag moedige, die vrug van die heilige gees, en een stille gees, kan het wees, een stille gees, Sarah is, met Sarah's woord, met een stille gees, wat baie kostbaar is, voor God. Is die enige vrouw ons nog volgend hier? Hallo, sê die piekie amen, dames. Die woord praat volgend met jou. Want so het vroeger ook die heilige vrouwe wat op God gehoop het. Sê jou onderwerping aan jou man gaan nie oor jou man nie. Het gaan oor die verhouding met God. Gaan nou vir jou wees. As jy wat so die vro- het vroeger ook die heilige vrouwe wat op God gehoop het, hulle self versier, hierdie, hoe versier hulle? Met die, met die sagmoedig en stille gees, en dan was aan hulle eie mans onderdanig, soos Sarah, met die geloofsheldin, soos Sarah gehoorsam was aan Abraham, en hom hier genoem het, wie sy kinders julle geword het, as julle goed doen, en geen enkele, enkele verskrikking vrees nie. 
kan ek net volgende die verklaring maak, jou vrees gaan verdwijnen in jou maat wat jy onderwerp in jou man. Vrees verdwijn wat jy, wanneer jy in die orde van God kom. Wanneer jy sal besef, wat is my plek? Wat is my recht? En hierdie orde is niet een baas, klaas, orde nie. Hierdie is een verantwoordelijkheid wat ons staan voor God. Manne kan ek volgend vir jou sê, jou plek. En daar is niet een plek wat hy sê met jou onderwerp aan ander mens nie, maar jy onderwerp jou aan die Heere. Want jij gaan voor God staan, verantwoording doen, heel eerste, wanneer jy voor Jesus staan, doen jy heel eerste verantwoording oor die vrouw wat God in jou sy gesit het, want hy wat de vrouw gevind het, het wel behaal by die Heere gekry. God gee die vrou in jou sy, en jy gaan aansprekelijkheid doen vir daar die vrou, heel eerste, dan die kinders, en dan die roeping, want dat is jou eerste roeping. Dat is die verantwoordelijkheid. Geloof, is om in die orde van God te leven, so eerste punt, je identiteit is gekoppeld aan je geloof. Tweede punt, geloof is boor die natuur. Derde punt, geloof is om die orde, of is om in die orde van God te leven. Moet nie verwacht dat die wil van God sal geskiet, is jy nie in sy wil beweeg nie. Vers 5, vers 21, hy sê, en hy, hy, sê, hy sê, ons moet aan mekaar onderdanig wees, in die vrees van God. Dit gaan nie oor die persoon en wie jy onderdanig is hier, dit gaan oor jou vrees vir God. Want om te eerbiedig, om te sê, heren, ek wil jy wil uitleef, so dat ek jy seen kan beleef, want waar beleef ons God sy seen? In sy wil. God soek gehoorzaamheid, doen wat ek vir jou verwacht. Hy sê, vrouwe, wees aan jylle eie mans onderdanig, soos aan die heren. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die lichaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so met die vrou dat ook in alles in hulle eie mans wees. Die orde van God. In alle aspekte van jou leven, ouwers, die orde van God in jou huis, ten oor jou kinders. Die wereld is chaos, omdat die orde in die huis chaos is. Vandaag sy ouwers, is baie gehoorzaam aan die kinders. Vandaagse kinders word nie meer gedisciplineer nie, hulle verstaan nie meer die woord nee nie, hulle verstaan nie die straf, wat die nagevolg is van die oortreding nie, want die wereld wil vir ons sê, dit is verkeerd, die wereld wil die orde van die woord van God kom reineer, want wanneer die orde reg is, gaan ons die seen beleef, gaan lees die feestjeers wat hy sê, hy sê in die volgende hoofstuk, hy sê vers 6, hy sê kinders, wees gehoorzaam aan julle ouwers, eer jou vader en jou moeder, hoe eer jou vader en jou moeder, dier gehoorzaam te wees, hoe is jy gehoorzaam kind, dier te doen wat hulle vir jou vraag, en as jy nie doen wat hulle vraag nie, gaan jy die nagevolge beleef, <coughs> ma, pa, as hulle nie nagevolge beleef, as hulle een reel oortreed, of ongehoorzaam was nie, dan maak jy hulle groot vergaas, in hulle leven, dat is een generatie wat hulle mee sikkel, wat sikkel om uit die universiteite te gaan, en vir die baas te gaan werk, want hulle het nie geleer wat het is om gehoorzaam te wees, die kerk, ons moet die orde weer recht kry, soos God het bestem het, ouwers, die kinders moet aan julle gehoorzaam wees, julle moet nie aan die kinders gehoorzaam wees nie, kinders, julle moet luister na julle ouwers en gehoorzaam wees, dit is die enigste gebod met die belofte, dat jy sal lang leven en het met jou sal goed gaan, as jy ouwers eerbiedig, dit is die orde, jou geloof sal werk, binnen die orde van God, Jou huis sal geseend wees, sal gezond wees in die orde van God. Jou hewelik sal geseend wees in die orde van God. Jou bezigheid sal geseend wees in die orde van God. Hoe kom doen jy bezigheid? Vir jou eie gewin of vir die uitbreiding van die koninkryk? God seend bezighede wat die koninkryk laat uitbreid, wat die koninkryk finansier. Die koninkryk van God kan nie uitgebreid word sonder finansies nie. Geld nodig die orde van God, God eerste in jou, in jou bezigheid, ek het nou die dag het gesê, God soek nie 51% aandele van jou bezigheid nie, God soek alles, die hele bezigheid behoort aan hom, jy is een rentmeester van dit wat rond behoort, want dit is hoe een koninkryk werk, die orde moet recht wees, vraag God sy toestemming, ga raad nie gom, voordat jy besluit maak oor die bezigheid, in alle aspekte van ons leven kerk, jou geloof gaan slechts werk, as jy in die orde van God functioneer, en dan laatste punt, geloof, is vertrouwen in God sy getrouwheid. 
geloof is vertrouwen in God sy getrouwheid. Sondheids verloor ons vertrouwen, want mensen is niet getrouw om ons nie. Uh, ons praat van baie mense, ons ek, ek het trust issues. Ek het trust issues, want ik is te leergestel. Mense het my te leergestel. Mense, ek kon er nie vertrouwen nie, hulle was niet getrouw in hulle beloftes nie, hulle het nie die beloftes nagekom nie. En die probleem is, omdat ons hierdie vertrouwens uitdaging het, de correct Afrikaans, dan reflecteer het zo so makkelijk naar ons vertrouwen in God. En somtijds stel ons onszelf te leren dat ons ontrouw is. Maar dank die Heere, dat sy getrouwheid niet gekoppeld is aan, aan ons getrouwheid nie. En volgen wil ek je los met die boodschap. 2 Timotheus ja, 2 vers 13 As ons ontrouw is, al het Sarah gelag toe God die belofte gemaakt het, al het sy gedink is onmoendlik, al het al geloof eindelijk al gevallen, of was sy eindelijk ontrouw in dit, is Isaac nog steeds gebore. Genesis 21 vers 1 en 2 sê, Heer het Sarah besoek, soos hy beloof het. En die het aan Sarah gedoen soos hy gespreek het. Sarah het bevrug geword en vir Abraham en sy ouderom is seen gebaar op die bepaalde tijd wat God genoem het. So Sarah het toe een plesierkie gehad in die einde. Dit het toe gewerk, wat onmoendlik was. Toe het moet dus 2 vers 13, as ons ontrouw is, hy bly getrouw. Hij kan homself niet verloor nie. Kom volgend vir jou bid. Jy, as een geloofsmens, wat gemotiveer word dier die geloofshelde, iemand soos Sarah, wat hom getrouw geacht het, wat die beloftes gemaakt het, sy mis eers werk in haar identiteit, en haar gesintheid. Sy mis eers op een plek kom, wat sy besef, dat is nie ek wat het gaan maak werk nie, dit is God wat het gaan maak werk Sê my op die plek kom wat sy besef, maar God kan functioneer, wanneer ek geloof het, boor die natuurlijke. Selfs in my ouderdom kan hy my swanger maak. Sê my besef, dat my geloof werk in die orde van God. En sy het besef, God bly getrouw, al is ons ontrouw. Deer het volgend, jy as een geloofsmens, wacht hier jou geloof versterk. Mag God je help dier die inspraak van sy heilige gees om orde te bring waar daar van orde is. En manne, al het ek vir die vrouwens van ooggend geleer onderwerp jylle self, is jy die verantwoordelike oor die orde in die huis. God het jou aangestel. Adam moes vir Eva gesê het nee. Abraham moes vir Sarah gesê het, Abra, Abraham moes vir Sarah hier gesê het nee. Ek blameer nie vir Eva nie, ek blameer nie vir Sarah hier nie. Ek blameer vir Adam en vir Abraham. Want hulle is die gezag wat God aangestel het. Hulle is die verantwoordelike wat voor God gaan staan. Maar hulle vat verantwoordelikheid oor jou huis. Vat verantwoordelikheid oor jou kinders. Vat verantwoordelikheid oor jou inkomste. Vat verantwoordelikheid oor jou hevelik. En skep een plek van veiligheid. Omdat jy, omdat jy een man van God is wat verantwoordbaar is. Voor die een wat jou aangestel het oor jou huis. Mag God ons help. Want die heel eerste ding wat God geskap het, die aarde was woes en leeg, maar hy het orde gebring. Mag God een skepende wonderwerk doen in elke van jylle sy leven, waar ook al jy dit nodig het. Mag sy orde in plek kom, so dat jy in daar die geloof kan wandel, en die resultate van jou geloof beleef, om uit alles wie jy is, en wat jy doen, in die orde van God functioneer. Kom ons sluit ons oor. Vader, dank je vir Sarah, sy lewe. Heer, dat ons vandag na haar kan kyk hier en so kan leer uit haar belevenis met die. Heer, was haar self eindelijk afgeskryf het en gesê, maar Heer, jy kan my nie meer gebruik, ek is opgebruik. En sy oor haar self gelag het, Heer, is voel ons somtijds, Heer, nie meer waardig en waard om dier jy gebruik te word nie. Maar Heer, ons wil vir oog en daar die leen, verklaar as die leen en sy mag verbreek 
door te sê, dit is een leen, en ons gaan vaar nie die leen nie, want die waarheid van God sal sê vir. En jy raak verklaar vir oog in die waarheid, oor elke ene vir oog in die sit, dat jy nog steeds een plan oor hulle lewe. Elke ene vir oog in die hier sit in die plek, en luister na die woord, jy raak ene wat op die internet ook sal luister na die woord, dat hulle sal besef, en sal weet, terwyl hulle nog asem het, terwyl hulle nog op die planeet is, het jy nog een plan, jyre, as jy met Sarah en met Abraham op daar die ouderdom kon werk, wie is ons, dat jy nie met ons kan werk nie, jyre. Maar vader, mag jy ons jeeg weer kom vernieuwe, jyre, mag jy ons weer op my plek bring, jyre, wat ons sal besef, jy het vir ons meer in stoor, jyre, en daar is een nageslag, wat nog kan kom, weer ons vir ons ons gehoorsamheid, omdat ons geloof in aksie gekom het, jyre. Vader, ek roep elke huis, elke hewelik, in die orde soos jy dit bestem het, elke bezigheid, elke man en vrou in die orde soos jy dit bestem het, Heilige Gees, kom belein ons leven, ons prioriteite, so dat ons geloof krachtig kan wees in die orde van God. En Vader, help ons om u te vertrouw, om te weet al is en al was ons ontrouw, sal u altyd getrouw bly, u sal u self nie verloor nie. Dank u Heere, dat ons u kan behaag dier ons geloof alleen, want ons kom na u toe en weet, u is een beloner van u wat ons soek, en daarom soek ons u vir die orde in ons huise, in Jesus naam. Amen, amen.